வணக்கம் இது தமிழ் வயசுனே நான் உங்கள் தொழில் மதி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ஒரு மருத்துவம் குணம் வாய்ந்த ஒரு பப்பாளி பழத்தை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் பப்பாளி பழம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு கூட தெரிஞ்ச விஷயம் விட்டமின் இ ஏ இதுல நிறையவே இருக்கு அது வந்து கண் பார்வைக்கு ரொம்பவே நல்லதுன்னு தெரியும் பெண்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் பாத்தீங்கன்னா கண் பார்வையும் நல்லா தெரியும் இன்னொன்னு அவங்களுக்கு இருக்க இந்த மாத காலங்கள்ல பிரச்சனைகள்ல வந்து ரொம்பவே தீர்வு கொடுக்கறது வந்து பப்பாளி பழம்னு அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த பப்பாளியில வந்து நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு இது வந்து தொப்பைய வந்து குறைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துறாங்க அது எப்படி பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்றத இந்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அது மட்டும் கிடையாது நிறைய மருத்துவ குணங்கள் நிறையவே இருக்கு உடல் உடல் பருமன் குறைக்க கூட இந்த பப்பாளி இலை அது முத கொண்டு நமக்கு வந்து பயன்படுத்தப்படுது அது எப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாத விஷயங்கள்ல நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன் அதாவது தெரியாத விஷயங்கள் அப்படின்னும் போது இப்ப யாரும் தெரியாதவங்கன்னு கிடையாது எல்லாருக்குமே நிறைய தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் ஒரு சில பேருக்கு வந்து தெரியாத விஷயங்களாகவும் இருக்கலாம் அதனால இதை இந்த மருத்துவ குணத்தை பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க ஒரு பப்பாளி மரம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதுலயும் வந்து ஆண் மரம் பெண் மரம் அப்படின்னு ரெண்டும் தனித்தனியா இருக்கு இந்த ஆண் பப்பாளி மரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா வெள்ளையா இளம் மஞ்சள் நிறமா பூக்கள் மட்டும் கொத்து கொத்தா காய்க்கும் இதுல வந்து காய்மை இருக்காதுவே இருக்காது இதை வந்து ஆண் பப்பாளி மரம்னு சொல்றாங்க பெண் மரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா வெ பெரிய வெள்ளையான பூக்கள் வந்து தனித்தனியா காணப்படுது பெரிய பச்சையான காய்கள் மஞ்சளான பழங்கள் நிறைந்ததுதான் வந்து பெண் மரங்கள்ல மட்டும் காணப்படுது இந்த பப்பாளி மரம் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு முழுவதுமே பப்பாளி மரங்கள் வந்து நிறையவே இருக்கு வீட்டு தோட்டங்கள்லயும் வளர்க்குறாங்க ஆஹ் சாலையோரங்களையும் நிறைய நம்ம பாக்குறோம் அது மட்டும் கிடையாது நம்ம வீட்டுல வளர்க்கறது இல்லாம இந்த மலை பகுதிகள்ல வளர்ற பப்பாளி மரங்கள்லாம் பாத்தீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே உயரமாவும் அதோட பப்பாளி பழம் வந்து ரொம்பவே பெரியதாகவும் காணப்படுது எங்க வீட்டுல கூட இந்த பப்பாளி பழம் பாத்தீங்கன்னா நிறையவே இருக்கு ஒரு மரம் மட்டும் நல்லா பெருசா இருக்கு இந்த மரம் பாத்தீங்கன்னா நிறையவே காய் காய்ச்சிருக்கு பழமும் கொடுக்குது இன்னும் நிறைய குட்டி குட்டி செடியாவும் இருக்குது இதை வளர்க்குற முறை வந்து ரொம்பவே சுலபமானது இதோட மருத்துவ பயன்கள் பத்தியும் எல்லாத்தையுமே நம்ம தெளிவா பாத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதை எப்படி வளர்க்கறது அப்படிங்கறத பாக்கலாம் பப்பாளில இப்ப ரொம்பவே முக்கியமானது நீங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி தொப்பையை குறைக்கிறதுக்கு ஆஹ் உடம்பு வெயிட்டா இல்ல இல்ல அப்படின்னாலும் தொப்ப வந்து முன்னாடி இருக்கு அப்படின்னு இருந்ததுங்கன்னா இந்த பப்பாளி காய வந்து அடிக்கடி கூட்டு செஞ்சுக்கிட்டு வந்து சாப்பிட்டோம்னா கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு தொப்ப வந்து ரொம்பவே குறையுது எக்ஸசைஸ் அது இது இல்லாம இந்த பப்பாளி காய அடிக்கடி உணவுல சேர்த்துக்கிட்டு வரும்போது ஆஹ் தொப்பை வந்து குறையுது அப்படின்னு மருத்துவர்களே சொல்றாங்க அதனால அவங்க சொல்ல வேண்டிய ஒரு சஜெக்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பப்பாளி காய வந்து உணவுல சேர்த்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால வாரத்துல ஒரு ரெண்டு முறை பப்பாளி காய பப்பாளி காய உணவுல நீங்க சேர்த்துக்குங்க எனக்கு பப்பாளி காய் வந்து கூட்டு சாப்பிட பிடிக்கல அப்படின்னாலும் நீங்க தொப்ப குறையணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா நீங்க அது உணவுப் பொருள்ல சேர்த்துதான் ஆகணும் அப்படி இல்லாட்டியும் வந்து பப்பாளி பழத்தையும் நீங்க வந்து அடிக்கடி சாப்பிட பழகுங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரொம்ப ரொம்ப இருக்கிறது வந்து இந்த டெங்கு காய்ச்சல் டெங்கு காய்ச்சலுக்கு வந்து நம்ம நாட்டுல தமிழ்நாட்டுலன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மருந்து எதுவுமே கிடையாது ஆனா சித்தர்கள் காலத்துல இருந்து சொல்லப்பட்டுட்டு வர இப்ப கூட டாக்டருங்க கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பப்பாளியோட இலையில அந்த வேதி பொருள் வந்து நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது இந்த பப்பாளி இலையில ஏழு வகையான பீனல் சேர்மங்கள் வந்து இருக்கு இது வந்து தட்ட அணுக்கள் வந்து குறைஞ்சிச்சுன்னா அதாவது ரத்த தட்ட அணுக்கள்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து நம்ம உடம்புல இந்த டெங்கு வரும் போது அதெல்லாம் ரொம்பவே குறையுது அப்படி குறையும் போது இந்த இலைய வந்து கஷாயம் மாதிரி கஷாயம்னா இந்த இலைய பறிச்சு இது வந்து குட்டி குட்டியா வளர்ந்துருக்கு இந்த இலையை ஒரு நல்லா சின்ன இலசா இருக்கிற இலையவே நல்லா வந்து ஒரு நாலு நாலு இலைய பறிச்சு இத வந்து நல்லா வாஷ் கழுவிட்டு நல்லா இடிச்சு சுடு தண்ணியில போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி குடிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து அதோட தட்டணுக்கள் ரத்த தட்டணுக்கள் வந்து அந்த ஃபீவர் டைம்ல குறையாம பாத்துக்குது இது மட்டும் கிடையாது கல்லீரல் மஞ்சள் காமால புற்று நோய் ஏற்படாமலும் இது வந்து தடுக்கப்படுது அதனால உங்க வீட்டு குழந்தைங்களுக்கு கூட வார ஒரு முறை இந்த பப்பாளிய வந்து சாரா எடுத்து அதாவது பப்பாளி இலைய எடுத்து நல்லா இது பண்ணி சுடு தண்ணியில கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு கூட ரொம்பவே நல்லது இது செரிமான பிரச்சனை ஒவ்வாம அலர்ஜி நீரிழவு பக்கவாதம் போன்றவற்றை கூட தீர்வா இருக்குது இந்த பப்பாளி இலை இது மட்டும் கிடையாது நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்கு அதாவது பல்லு ஆஹ் பல்லு பிரச்சனை எல்லாம் கூட இருக்கு அது வந்து ரொம்ப தீர்வு காணுது இந்த பப்பாளி காய் ஞாபக சக்திய கூ
இந்த பப்பாளி காய் சாப்பிட்றதுனால தொப்பு மட்டும் கிடையாது வெயிட் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணுது இந்த பப்பாளி காயோ இந்த பப்பாளி காய் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணுது உடம்பை வந்து குறைக்குது அடுத்து இதோட மருத்துவ குணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பப்பாளித்தி பழத்தை வந்து அடிக்கடி குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து வர உடல் வளர்ச்சி வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கு எலும்பு பல் உறுதி நல்லாவே ஏற்படுது பப்பாளி காயை வந்து கூட்டாக செய்து சாப்பிட்டு வரலாம் குண்டான உடல் கூட வந்து அந்த கூட்டு சாப்பிட்றதுனால படிப்படியாக வந்து ரொம்பவே மெலிய ஆரம்பிக்குது தொடர்ந்து பப்பாளி பழத்தை சாப்பிட்டு வந்தால் வந்து கல்லீரல் வீக்கம் குறையுது இந்த பப்பாளி பழத்தை வந்து தேனில் தேனில் வந்து நல்லா ஊற வச்சு சாப்பிட்டு வர நரம்பு தளர்ச்சி குறையும் ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்தீங்கன்னா நரம்பு தளர்ச்சி இயற்கையாகவே இருக்கும் கால் இழுக்குது கை இழுக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் மழை டைமில் நிறையவே அவங்களுக்கு வந்து அதை மாதிரி பிரச்சனைகள் நிறையவே இருக்கும் அப்படி இருக்கிறவங்க இந்த பப்பாளி காயை குட்டி குட்டியாக நல்லா நறுக்கி தேனில் நல்லா ஊற வச்சு டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் ஒன்று ரெண்டுன்னு சாப்பிட்டுட்டே வந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த நரம்பு தளர்ச்சின்றது குறையும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு கூட அதை மாதிரிலாம் இருக்குது அதனால் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கூட ஒரு சின்ன பப்பாளி காயாக எடுத்து ஒரு நாலஞ்சு பீஸுக்கு நீங்கள் வந்து கொடுத்துட்டு வரலாம் பப்பாளி வந்து நரம்பு தளர்ச்சி வந்து குறைக்குது அதே போல் வந்து பெண்கள் அழகுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதை யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்க இதை வந்து நீங்கள் சும்மாவே முகத்தில் அரைச்சி பப்பாளி பழத்தை பூசுறதை விட நல்ல பழுத்த பப்பாளி இருக்குது தெரியுமா அதை வந்து நல்லா கூழாக பிசைஞ்சி எடுத்துட்டு தேன் கொஞ்சம் ஒரு பப்பாளி பழம் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா தேன் ஒரு ஒரு கால் ஸ்பூன் எடுத்து அதில் வந்து நல்ல குழச்சி முகத்தில் ஃபுல்லாக நல்லா பூசிட்டு நல்லா ஒரு ஒன் ஹவருக்கு ஊற விட்டுடுங்க ஊற விட்டுட்டு உங்கள் வேலையை பாருங்கள் பார்த்து முடிச்சுட்டு சுடு தண்ணி வச்சு நீங்கள் வந்து அதை வாஷ் பண்ணிங்கன்னா கழுவிட்டு வந்தீங்கன்னா முக சுருக்கம் வந்து மாறுது முக சுருக்கம் போகிறது மட்டும் கிடையாது முகமும் நல்லா பொலிவு பெற்று அழகாகுது இந்த பப்பாளி விதைகள் அதில் கூட மருத்துவ குணம் இருக்குது இந்த பப்பாளி விதைகளை வந்து நல்ல காய வச்சு அதாவது நல்லா கழுவிட்டு வெயிலில் காய வச்சிங்கன்னா அந்த பப்பாளி விதை வந்து நல்லா காஞ்சிருது அந்த விதையை வந்து நல்லா அரைச்சி பாலில் கலந்து சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா நாக்கு பூச்சி வந்து அழிஞ்சிடுது இது குழந்தைங்களுக்கு கூட கொஞ்சமாக நீங்கள் கொடுத்து பழகலாம் பப்பாளி காயில் வந்து அந்த பால் இருக்குது அந்த கா அந்த அந்த கிளை இருக்கும்ல அதெல்லாம் உடச்சிங்கன்னா கூட அந்த பால் வரும் அந்த பால் வந்து வாய்ப்புன் இருக்க இடத்துலையும் இல்லாட்டி இந்த கட்டிகள்லாம் இருக்கு தெரியுமா அது மேலேயும் பூசலாம் அப்புறம் புண்ணு நிறைய இருந்துச்சுன்னா அது மேலேயும் பூசினீங்கன்னா அந்த புண்ணெல்லாம் வந்து சீக்கிரமாகவே ஆறுது பப்பாளி பாலை வந்து பசும் பால் வேறு எந்த பாலையும் சேர்க்கக்கூடாது பசும் பாலில் வந்து அந்த பப்பாளி பழ அந்த பாலை வந்து சேர்த்து நல்லா கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த இந்த மழை டைம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த சேற்று புண் வந்து நிறையவே வரும் அப்படியே விரல் ஃபுல்லாகவே இருக்கும் அவங்கெல்லாம் அதை வந்து தடவிட்டே வந்தாங்கன்னா அந்த புண்கள் வந்து சீக்கிரமாகவே குணமடையுது அது மட்டும் கிடையாதுங்க மிகவும் முக்கியமான விஷயம் இப்போ அந்த குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குழந்தைங்கள் தலையில் வந்து ஒரே புண்ணாக இருக்கும் ஒரு சில குழந்தைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த குழந்தைகள் தலையில் வந்து இந்த பப்பாளி பாலை வந்து தலையில் பூசிட்டு வந்தீங்கன்னா வந்தோன்னா அந்த புண்ணு வந்து சீக்கிரமாக ஆறுது ஆறுறது மட்டும் கிடையாது அடுத்து எதுவுமே ஏற்படாது நல்ல இந்த கோடை காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கட்டிகள் வந்து நிறையவே வரும் அந்த கட்டிகளில் வரும்போது இந்த பப்பாளி பழ இலையை வந்து நல்லா அரைச்சி அந்த கட்டிகள் மேல் வந்து போட்டு கட்டிட்டு கட்டி விட்டிங்கன்னா அந்த கட்டி வந்து உடனே சீக்கிரமாகவே சரியாயிடும் அதே போல் இந்த பப்பாளி விதையை வந்து நல்லா அரைச்சி தேல் கொட்டி இருக்கு பார்த்தீங்களா அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதை பண்ணலாம் இந்த பப்பாளி விதை வந்து அந்த தேல் கடிக்கு ரொம்பவே சிறந்தது அந்த தேல் கொட்டி இடத்துல வந்து பூசிட்டு வந்தோம்னா விஷமும் இறங்குது வலி வீக்கமும் இருக்க மாட்டேங்குது கம்மியாகுது இதை வந்து அந்த காலத்தில் இருந்த இந்த முறையை இந்த மருத்துவத்தை வந்து நம்ம சிறுத்த மருவ மர் மருத்துவத்தில் வந்து உபயோகித்துட்டு வராங்க இந்த தேல் கடிக்கு மிகவும் சிறந்த மருத்துவமாக இருக்கு இந்த பப்பாளி காயை வந்து ஒரு குழம்பாவோ இல்லாட்டி ஒரு கூட்டோ இந்த குழந்த பெற்றவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வந்தோன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு பால் சுரப்பும் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஒரு நூறு கிராம் காயில் வந்து பப்பாளியில் முப்பத்தி ரெண்டு மில்லி கிராமும் நல்லா பழுத்த பழத்தில் அறுபத்தெட்டுலேருந்து சுமார் நூற்றி முப்பத்தி ஆறு மில்லி கிராமும் வைட்டமின் சி இருக்குது அப்படின்னு நம்மளோட மருத்துவர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லைங்க இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்குது இந்த பழுக்காத பச்சை பப்பாளி துண்டுகள் இருக்கு தெரியுமா அந்த சாரை வந்து அந்த சாரை வந்து
உள்ளுக்கு எடுத்துட்டு வந்தாலே குடலில் உள்ள இந்த வட்ட புழுக்கள்னு சொல்லுவாங்க அந்த வட்ட புழுக்கள் கூட வெளியேறும் சக்தி இந்த பப்பாளி காய்க்கு வந்து இருக்கு கல்லீரல் கோளாறா இருந்தாலும் சரி இந்த பப்பாளி வந்து மருத்துவ ரீதியாவே உதவியா இருக்கு அதே போல அடி வயிற்று பிரச்சனைக்கும் வந்து பப்பாளி ரொம்ப ரொம்ப சிறந்த மருந்து அதுவும் பெண்களுக்கு ரொம்பவே நல்லது அப்புறம் வயிற்று கடுப்பு அப்புறம் இந்த செரிமானம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மலச்சிக்கல் இவற்றுக்கெல்லாம் ஒரு சிறந்த மருந்து இந்த பப்பாளி அப்படின்னு சொல்லலாம் முகப்பரு இருக்கிறவங்க கூட இந்த பப்பாளி காயை நல்லா நறுக்கி அதோட உள் பகுதி இருக்கு தெரியுமா அது முகத்துல வந்து அப்படியே நல்லா தேய்ச்சிட்டு வந்தோம்னா முகப்பரு நாள் அடைவில குணமாகுது இந்த பப்பாளி பழத்துல வந்து புரத சத்து அந்த வந்து நிறையவே இருக்கு இந்த நான்வெஜ் இந்த மாமிசம்லாம் சமைக்கிறாங்க மட்டன் அதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே வேகறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கடினமாகவே இருக்கும் அதில் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பப்பாளி காயை கொஞ்சம் அந்த கறியோட மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வேக வச்சோம்னா கறி வந்து சீக்கிரமாகவே வெந்துருது அதுவும் இப்போத்திக்கு இருக்க இந்த டெங்கு காய்ச்சலுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கும் சரி பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி குழந்தைங்களுக்கும் சரி வாரம் ஒரு முறை இந்த பப்பாளி இலையோட சாரை வந்து தயவு செஞ்சு கொடுத்துட்டு வாங்க அந்த நோய் வரத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம கொடுத்துட்டு வந்தோம்னா கூட அதோட எதிர்ப்பு சக்தி வந்து குறைக்கப்பட்டு நமக்கு வந்து அந்த நோய் வந்து வராமலே தடுக்கப்படுது அதனால் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வந்து இந்த பப்பாளி அலையோட சாரை வந்து வாரம் ஒரு முறை கொடுங்க இதை வந்து நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் பார்த்திங்கன்னா டெய்லியுமே இந்த பப்பாளி சாரை வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனுக்கு வந்து நம்ம குடிச்சிட்டு வரலாம் ரொம்பவே நல்லதுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து வாரம் ஒரு முறை இந்த பப்பாளி சாரை வந்து நீங்கள் குடிங்க உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் கொடுத்துட்டு வாங்க இவ்வளோ மகத்துவமான வாய்ந்த இந்த பப்பாளி பழத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா விடாதீங்க இன்னொன்று உங்களுக்கு வந்து வளர்க்கக்கூடிய வசதி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பப்பாளி பழத்தை வந்து தாராளமாக வளர்க்கலாம் இதுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு இதுவுமே கிடையாது வெறும் நல்ல தரமான மண் இருந்தால் போதும் பப்பாளி பழ விதையை வந்து காய வச்சு அதை மண்ணில் தூவி இல்லாட்டி கொஞ்சம் ஊண்டி விட்டாலே போதும் இந்த பப்பாளி வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாளைங்களை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வளர ஆரம்பிக்குது இதெல்லாம் குட்டி குட்டியாக இருக்குது நான் இதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வீடியோ எடுத்தேன் பாருங்கள் ரொம்ப பெரிய மரம் அது ரொம்ப பெருசாகவே இருக்குது இதெல்லாம் வந்து வெதை போட்டது கூட கிடையாது இந்த பப்பாளி பழம் வந்து வேஸ்ட்டாக இந்த அணிலாம் கடித்து போ போட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த பழத்தை இப்படி தூக்கி போட்டு அதில் வளர்ந்த இந்த சின்ன சின்ன செடிகள் தான் இந்த பப்பாளி எனக்கு வந்து வளர்க்க வசதி கிடையாது நான் வந்து மண் அவ்வளோ இல்லை வீட்டில் போய் காம்பவுண்ட் மட்டும் தான் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பால்கனியில் கூட நீங்கள் வளர்க்கலாம் அதாவது பெரிய தண்ணியெலாம் பிடிப்போம் இல்லை ட்ரம்மு ப்ளூ கலர் ட்ரம்லாம் இருக்கும் பெருசாக பிளாஸ்டிக்கில் அந்த இது வந்து ஒரு பாதி சைஸில் வந்து கட் பண்ணி இருபத்தி அஞ்சு கிலோ மணல் வாங்கிக்கோங்க அந்த மணல் கூட நம்மளோட இந்த தோட்ட மண் இருக்கு இந்த மண்ணையும் கலந்து ஒரு செடிக்கு ரோஜா செடிக்கெல்லாம் கூட நான் போட்டிருப்பேன் அந்த மண்கலவை கூட நம்ம போடலாம் அந்த மண்ணோட சேர்த்து நல்லா கலந்து நர்சரியில் பெரிய பெரிய நர்சரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா செடிகளுக்குமான உரங்கள் இருக்கும் அதில் உயிர் உயிர் உரம்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் அதை வாங்கிட்டு வந்து அந்த மண்ணோட மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா தண்ணி தெளித்து நல்லா காய விட்டு நல்லா வெயிலில் போட்டு காய விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப அந்த மண்ணை அப்படியே அள்ளி டப்பில் போட்டு நல்லா தண்ணி தெளித்து அது கூட நீங்கள் போடும் போது மாட்டு சாணம் கூட கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இந்த பப்பாளி பழம் விதையை வந்து நீங்கள் நார்மலாக வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிடுவீங்களா அந்த பப்பாளி விதைய விதையை கூட நீங்கள் காய வச்சு அதை எடுத்து அதை வந்து ஊண்டி வைக்கலாம் ஊண்டி வெடிச்சுட்டு நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து ஈர இல்லாமல் வைங்க ஈரப்பதத்தோடு இருக்கணும் ரொம்ப நிறைய தண்ணி வேண்டாம் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாளில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட நாற்று வந்து வெளியே ஆரம்பிக்க வ வெளியே வந்துடும் வெளியே வந்த பிறகு அதுக்கு நல்லா தண்ணி ஊற்றுங்க தண்ணி ஊற்றிட்டு கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தரமாக எது இருக்கோ அந்த பப்பாளி விதையை மட்டும் எடுத்து மற்றதெல்லாம் எடுத்துருங்க அதில் நடு சென்டரில் அந்த ட்ரம்முக்கு நடு சென்டரில் நீங்கள் வந்து ஊன்றி வச்சிங்கன்னா அந்த மரம் வந்து நல்லா வளரும் ஒரு நூற்றி முப்பது நாள் இல்லை ஒரு நூற்றி இருபது நாளில் வந்து அந்த விதை துளுத்த விதை வந்து இந்த சைஸ்க்கு கொஞ்சம் கம்மியாக வளர ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி வளர்ந்துச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் ரெண்டு வருஷம் கூட ஆகாது அதுக்குள்ளவே அந்த மரம் நல்லா வளர்ந்து உங்களோட ஒரு குடும்பத்துக்கு தேவையான நிறைய பழங்களை வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் நீங்கள் அப்படியும் வளர்க்கலாம் அது நீங்கள் எங்கேயாவது வீடு காலி பண்ணும் போதும் சரி அந்த ட்ரம்மை வந்து நீங்கள் அப்படியே அழுக்கா தூக்கிட்டு போய் கூட திரும்ப வச்சுக்கலாம் அதோட வேர் வந்து வெளியே வராது அதாவது ஒரு இருபத்தி அஞ்சு கிலோ மண்ணுக்கு மேலே கொட்டுற லெவலுக்கு அந்த ட்ரம் ஆனது உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா
ரத்த தட்டாணுக்கள்ல இருந்து எல்லாமே ரொம்பவே நிறைஞ்சி இருக்கு இந்த பப்பாளி இலையில அப்படிப்பட்ட அபூர்வமான ஒரு அற்புதமான நம்ம சித்த மருத்துவத்துல உபயோகித்த ஒரு இது தேல்கடியா இருக்கட்டும் உங்களுக்கு முக்கியமா இப்ப நிறைய பேருக்கு இருக்கிறது ஆண்களுக்கு தொப்பை அந்த தொப்பையை நீங்க வந்து கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க பப்பாளி காய கூட்டு பண்ணி சாப்பிட்றதுனால ஒன்றும் ஆயிட போகிறது கிடையாது உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு கொடுக்க சொல்லுங்கள் சாப்பிடுங்க உங்களோட தொப்பையை குறைங்க உங்களோட உடல் பருமனாக இருந்தாலும் அதை குறைக்கலாம் குறைங்க தேல் கடையில் இருந்து உங்கள் உங்களுக்கு திடீர்னு எதனா ஒரு பூச்சி கடிச்சிருச்சுன்னா கூட உங்களுக்கு வந்து இந்த பப்பாளி இலை சாரை வந்து நீங்கள் போடலாம் அந்த லெவலுக்கு மருத்துவம் குணம் வாய்ந்த இந்த பப்பாளி இனி நீங்கள் வெளியே பார்த்தாலும் இந்த பப்பாளியை விடக்கூடாது வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் சாப்பிடணும் நீங்கள் சாப்பிடாட்டியும் உங்கள் வீட்டில் இருக்க குட்டீஸ்களுக்கும் நம்ம உறவினர்களுக்கும் இருக்கவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா மறைக்காமல் லைக் பண்ணுங்க இது வந்து ரொம்பவே மருத்துவம் குணம் வாய்ந்தது குழந்தைங்கள் மொதல் கொண்டு உதவுது அதனால் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இது வந்து ஷேர் பண்ணக்கூடிய வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா இந்த விஷயம் தெரியாதவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதனால் மறக்காமல் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க யாராவது ஒருத்தருக்காவது உபயோகமாக இருக்கும் மறக்காம நம்ம தமிழ் வாசனை சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் சந்திப்போம் நன்றி